Hello everyone, welcome to Disha Academy. In the group D examination, we discuss the important title railway examination, RRB group D examination. That is the complete details. Okay, the railway recruitment body is expected to release the RRB group D 2024 examination notification in November and December. That is the annual calendar. Group D examination announced the date of the date. November, December, Lana, exam in the date announce the Ambo Nena Parnid, but she do a rain the Tila, Varanola, time Avana the Ulu, Baki were updates on the Napati to Kudulu, Mandaton Dalila. When the Alam can number December time, Milen the RRB site, official website, Verona, the Nanaka Pradesh, NDPC, Verola, Ella examination, our procedure is an hour every massam gap in the Tondabilis will see one the Tonda. A pen the Alam group D and then a final examination on the Lady Dila, the order than a Milikim. A name of post. And only where the post is on the track maintainer. Eleven than a grade four post and track maintainer lower in the Vakil and then level one post. Level one post assistant type of helper type of maintenance operational carrying alkakanikina, electrical volola, ten qualified Nikina, Ella candidates, IT related at Lakore, some bong lana, another trade related at all of field. About the man's lack assistant points man is in the track in the maintenance, a lot of train the maintenance. Carrying on and the maintenance and operational department, the postal, where the item is like pull up in the details. I told a guiding on the post which pin in the discuss the point or notification of the either can put the postal on the Kamandia as a method discuss the younger. In the other details, educational criterion or another matriculation on in the lower doubt and Karnam previous year examination will begin the same either and I the Patom, the Karnan Karia, or railway Panju or Shanghai. Examination will kin of the end. A power procedure all alone in a group deemed and Arti the hope in the Mulikin of the Apa either way the examination railway examination the group D examination. About ten the pass, our summit again, the ten the pass or an ordinary criteria, non or an ordinary criteria, I don't know, or IT on Diranamadi, Alleg or and the Madi, then go to national apprenticeship certificate on Diranamadi, then go to Kailo training, Alleg apprentice then training in the certificate to Matra on Diranamadi. Above Hanganana, Iduvare on Diranak criteria, Pakshi, even a version of the Pudio changes of our and chance under no update on that. अपन <laughs> Varta Kakan under Nolikari and Nalakritima to Manasakola, any ten the pass of Matram Bora, plus another Marti Tonda. Either or category, and the I plus I plus and the apprenticeship, Nala Chay the Rikanam, Patha Kainit and the Nala apprenticeship, Chay the Kaina Rikanam, Alang in the Arikan and the ten the pass plus and the IT the Varikanam, either any IT cargo reward chance on the Ridi Lana, either Parana, E. Parana group D examination, Parana, the year notification, our circle. Minimum education and qualification for all future recruitment. In the Rambo, the LR recruitment development, Ethraman on the Parana, Abrade, Randai, the Patambadan, the LA exam, group D, LA examination, E. Parana criteria, follow Jane on the Gari, Parana under another. condition out of Nikin under Adunda Namakari, the pass plus. In the Marina, ten the pass of Manam plus apprenticeship of Manam, along ten the pass plus IT of Manam or any criteria Parinund, in the Namka is official notification where I'm very cryptimite to Parambitol and Dial Namukunoka, Enganana than the carrying on the Dial Patanga Sagarin and Lavakuri, Hope than Yana, railway that another, our really Parano Rendana, Mukayam, but two men already wish us on the Yana there another. 
അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എന്തായാലും ടെൻത്ത് പാസ് എന്ന് തന്നെയാണ് മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷനൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഏജ് ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മുപ്പത് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് എന്തായി മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ കോവിഡ് റിലാക്സേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇതിൽ എസ് സി എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് അഞ്ച് വർഷം കൂടെ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുപ്പത്തി അഞ്ചല്ലോ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറും എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കും ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവരാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിളിച്ച വാക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പ്ലസ് ആണ് അതായത് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് വാക്കൻസി വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് വേക്കൻസി ആയിരുന്നു അന്ന് വിളിച്ചത് കാരണം അത്രയും ആൾക്കാർ എഴുതുന്നതാണ് ടെൻത്ത് ലെവൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി പരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാക്കൻസീസ് അന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇപ്പം എന്താണ് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം വിളിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താവാൻ ആ ചാൻസ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം തന്നെ വരണമെന്നില്ല കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാക്കൻസീസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അൻപതിനായിരം എങ്കിലും വരണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വാക്കൻസീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പുറത്തായിരിക്കും വാക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു അൻപതിനായിരം പ്ലസ് വാക്കൻസി എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വാക്കൻസിയുടെ ആ ഒരു രീതി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി എക്സാംസ് റെയിൽവേയുടെ ബാക്കി എക്സാംസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഹോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല അതിനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക വേണ്ടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് അതിൻ്റെ പ്രൈ എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേജസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടയർ എക്സാമിനേഷനേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വൺ ടയർ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ടയർ വൺ മാത്രം നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന എന്താ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ സി ബി ടി വൺ പാസ് ആവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവുക ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ സയൻസ് സയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സയൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു മാർക്ക് വീതമാണ് ഇനി അടുത്ത് മാത്സ് എത്ര മാർക്കിനുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിനാണ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് മുൻതൂക്കം ഉള്ളത് മുപ്പത് മാർക്ക് ഏതിനുണ്ട് റീസണിങ്ങിനുണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റീസണിങ് ആണ് എന്നാലും റെയിൽവേയുടെ പാറ്റേണിലുള്ള റീസണിങ് ആയിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക മാത്തമറ്റിക്സിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ജനറൽ സയൻസിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ജനറൽ നമ്മുടെ റീസണിങ്ങിന് മുപ്പത് മാർക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ജി കെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെയാ ജനറൽ സയൻസ് മാത്സ് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് റീസ
ഗേൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വന്റി കിലോയും നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒറ്റ ചാൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നു വിടുന്ന വെയിറ്റ് താഴെ ഇടാൻ പാടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൺ റണ്ണിങ് ആണുള്ളത് റണ്ണിങ് ആയിരം മീറ്റർ നാല് മിനിറ്റ് അര പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നാല് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം ഫീമെയിൽസ് ആയിരം മീറ്റർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അപ്പം റണ്ണിങ്ങും ഈ ഫേ വെയ്റ്റും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓട്ടോ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിസബിലിറ്റി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവരെന്താണ് പി ഇ ടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഫിസിക്കലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ആയാൽ മതി കേട്ടോ മെഡിക്കൽ മാത്രം ക്വാളിഫൈ ആയാൽ മതി നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റി കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബാക്കി എക്സാംസ് റെയിൽവേയുടെ ബാക്കി എക്സാമിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബി വൺ സി വൺ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എ ടു ഉണ്ട് എ ത്രീ ഉണ്ട് കേട്ടോ എ ടു ഉണ്ട് എ ത്രീ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് റിസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എ ടു മാത്രമാണ് കേട്ടോ എ ടു മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള എ ത്രീ തൊട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ണാടി ഉള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് സിക്സ് ബൈ നയനോ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് വിഷനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ്സായി പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് വലിയ ടാസ്ക് അല്ല കണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടി ഉള്ള എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ടു കാറ്റഗറിക്ക് മാത്രം കണ്ണാടി ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ കണ്ണാടി ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ ടു കാറ്റഗറി പോയിൻസ് മാൻ അസിസ്റ്റന്റ് പോയിൻസ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കൻസി വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ ടു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രം കണ്ണാടിയുടെ കാര്യം എന്താണ് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും പിന്നെ റെയിൽവേയുടെ മെഡിക്കൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എന്താണ് കുറച്ചൊന്ന് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കലിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവർ കുറച്ച് സീരിയസ് മോഡി തന്നെയാണ് മെഡിക്കലൊക്കെ നോക്കുന്നത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പറയുന്ന മെഡിക്കൽ പോലെ തന്നെ ഈവൻ ആർ പി എഫിന് ആയാലും ജി ഡി കെ ആയാലും എല്ലാത്തിലും നോക്കുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഏതിലും വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ റെയിൽവേയുടെ മെഡിക്കലിന് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ജനറൽ ഒ ബി സി ഇതിപ്പം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട് ഓരോ പോസ്റ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ പോസ്റ്റ് വൈസ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റോർ മെക്കാനിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്തവണ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റും സിഗ്നൽ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് തിരിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒറ്റ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫീൽഡുകളിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി പോസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ കാര്യമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ സോൺ വൈസ് ആണ് നമ്മൾ വാക്കൻസീസ് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം നമുക്ക് സദേൺ സോൺ ഉണ്ട് ചെന്നൈ ആ പറയുന്ന പോലെ കൊൽക്കത്ത ബാംഗ്ലൂരു ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുംബൈ ഒക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വാക്കൻസി വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒൻപതിനായിരത്തി പ്ലസ് വാക്കൻസി ചെന്നൈക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒൻപതിനായിരം പ്ലസ് വാക്കൻസി ചെന്നൈക്ക് വിളിച്
കമ്മീഷനാണ് വരുന്നത് എന്നാലും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യട്ടും സാലറി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ റിയൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നവംബർ ഡിസംബർ ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് വാക്കൻസിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളും സോൺ ബേസ്ഡുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന വാക് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ റിട്ടേൺ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിന് സെവൻറ്റി ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതും എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്